ഇവിടെ നിന്ന് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ടൈനി കറണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തെ ടൈനി ആറ്റോമിക് ഡൈപ്പോൾസ് അലൈൻ ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ നെറ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടൈനി കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡൈപ്പോളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലേ എം ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ ലെറ്റർ എം ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പിന്നെ മാഗ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അപ്പോൾ ഇതാണത് ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എം ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടോർക്ക് ഓൺ എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എസ് വൺ ഡാഷും മറ്റേ സൈഡ് എസ് ടുവും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എസ് ടു ഡാഷും എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സാണ് കറണ്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് കരുതുക കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വയർ എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ആ ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്ത് വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ചിത്രം നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂമെൻറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ലെറ്റർ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുക ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ രണ്ടും എമ്മും ബിയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുക പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇനീഷ്യലി ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് ചെറുതായിട്ട് എക്സ് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിനെ ആക്സിസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിലൂടെ അതിനൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ എസ് ടുവും എസ് ടു എസ് വണ്ണും കുറച്ച് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എസ് ടുവും എസ് വണ്ണും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് ടു എസ് ടു ഡാഷിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഒരേ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ എസ് വണ്ണും എസ് വൺ ഡാഷിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ
അപ്പം എന്ത് വരും എസ് ടു ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും ഒരു ആംഗ്ല ആംഗ്ല തീറ്റ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൻ്റെ പകുതി എസ് ടുവിൻ്റെ പകുതി പറഞ്ഞാൽ എസ് ടു ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എസ് ടു ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ മറ്റേ ഭാഗവും എസ് ടു ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ടു ബൈ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എഫ് ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിനകത്തെ എഫ് കാണണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ഡി എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലിന് വരെ എസ് വൺ കൊടുക്കുക ഇനി എസ് വണ്ണും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പിടിച്ച പോലെ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എസ് വൺ ബി സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഐ ഇക്വൽ ഐ എസ് വൺ ബി എന്ന് വരും ഇനി അതാ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് ടു ഇൻ ടു സൈൻ തീരാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ടുവിന് വരും എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഐ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എം ബി സൈൻ തീറ്റ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് ബി എന്നാണ് എന്ത് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ടോർക്ക് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ മുംബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച ടോർക്ക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻ ടു ബി ആണ് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കണ്ടത് ഇതാ എം ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻ ടു ബി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കണ്ടത് എഫ് ഈക്വൽ ടു പി ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻ ടു ഇ ആണ് ഇത് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പി ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻ ടു ഇ ആണ് ഇതിൽ എം ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻ ടു ഇ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്താ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി എഴുതി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സിനുള്ള മാറ്റം എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്ക് പ്രോട്ടോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ഇ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അത് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ
ഇനി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ അല്ലേ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ബൈ വി വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡിൽ നിന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ വി ബൈ ടു പൈ ആർ എന്നിട്ടും ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ വി ബൈ ടു പൈ ആർ എന്നിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ വി ആർ കെ ക്യാപ്പ് എന്നിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ പിന്നെ ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ അതുപോലെ പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് സി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിനോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിനോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരില്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മാത്രം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും മാത്രം ഇൻറ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും മാത്രമാണ് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വീൽ നിന്നും വീ ഡാഷിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ഈ സെൻറ്റിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് കൂളംബിക് പ്ലസ് എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെൻറ്റിപ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന ക്യൂ വി ബി സെൻ ബി ടി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി അല്ലേ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ് അല്ലേ പുതിയ വെലോസിറ്റി എൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കൂടുന്നില്ലേ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്യൂ വി ഡാഷ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ ആ ആംഗിൾ പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മേലത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൂളം ബി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിനോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടൂലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിലൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്താണ് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കുക എന്താണ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിലൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി ഡാഷ് അല്ല അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നിട്ടും അപ്പോൾ ഇ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബി ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എം എം ബൈ വി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് വി വി സ്
v dash plus v ക്ക് പകരം 2v dash ഉം അതുപോലെ v dash minus v ക്ക് പകരം delta v ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഇ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടു വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ആർ ബൈ ടു എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി മുകളിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നോക്കുക നിങ്ങളിത് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഈ തന്ന പി ഡി എഫ് ആക്കി അയച്ചു തന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ നേരത്തെ മാക്സ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ട് വെച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ വി ആർ കെ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു വി ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി ചേഞ്ച് ചെയ്യൂലേ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യൂലേ അപ്പം ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു വീക്ക് വരും ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു ആർ കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും ഡെൽറ്റ വി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടും ഡെൽറ്റ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഫോർ എം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേ ഓർബിറ്റൽ മോഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് കാണാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ബൗണ്ട് ചാർജും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൗണ്ട് കറണ്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചാർജാണ് ഇവിടെ ബൗണ്ട് കറണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സിറോൺ സീറോ ടു പി ഡോട്ട് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ആ പോളറൈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് സൈറ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്പ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡോട്ട് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ വി ക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും എ ആവും ഓക്കെ അതായത് താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്പ് സീറോ സീറോ ക്ക് വരും മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പേ ആവും അവിടെ പോളറൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ പി ആയിരുന്നു ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ആവും ഡോട്ട് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്രോസ് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാവും കാരണം അവിടെ വി ഈക്വൽ ടു പി ഡോട്ട് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സ്കെയിലാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പി ഡോട്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സ്കെയിലാർ കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എം ക്രോസ് ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർ കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് വരും ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ എടുക്കുക ശരിക്കും വേണ്ടത് ഡെൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് എടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പി ഇൻറ്റു എം ക്രോസ് ഡെൽ ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ ഡീറ്റു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇൻറ്റു എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലാർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എ ക്രോസ് ഡെൽ എഫിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മുകളിലുള്ള എം ക്രോസ് ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആറിന് പകരം ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും
ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ റൂളാണ് അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റോക്സ് തിയറും പിന്നെ ഡൈവർജൻസ് തിയറും ഒക്കെ പഠിച്ച പോലെ ഒരു സാധനമാണ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഓഫ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ക്രോസ് ഡി എസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ ഡെൽ ക്രോസ് ഓഫ് ഡി ടു പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു എം ക്രോസ് ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ആക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഐഡിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈപ്പ് സെവൻ സീറോ ഡ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ റോഡ് ഡ്യൂ ടു ബൈ ആർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ അല്ല വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ വോളിയം ചാർജ് എന്താവും വൺ ബൈ ഫോർ പൈപ്പ് സെവൻ സീറോ ഒക്കെ വരും മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റഗ്രൽ റോ ഡി ടു ഒക്കെ വരും ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ബി ഡി ടു അവിടെ റോക്ക് വരുടെ ജെ അല്ലേ അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ പൈപ്പ് സെവൻ സീറോ ഇൻ്റു ഇൻ്റഗൽ സിഗ്മാ ഡി എ ബൈ ആർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫ് ഡ്യൂ ടു എ സർഫസ് എന്താവും മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റഗൽ സിഗ്മക്ക് പകരം കെ ഡി എ ബൈ ആർ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇതും അതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ശരിക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടേം ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ വോളിയം വൺ ടേം ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ സർഫസ് ഇതും ഇതും അതുപോലെ ഇതും ഇതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എം എന്നും കെ ബി ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നും കിട്ടും നേരത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കിട്ടിയ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പി സർഫസ് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പി ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താക്കാം എ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ബി ഡി ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ്റെങ്കിൽ കെ ബി ഡി എ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഒരു വോളിയം എക്സ്പ്രഷനും ഒരു സർഫസ് എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ബൗണ്ട് കറണ്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളവിടെ ചെയ്തൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോളൊക്കെ ഒരേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ പോസിറ്റീവ് നെറ്റീവ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് രണ്ടറ്റത്ത് മാത്രം ചാർജ് വരുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പിന്നെ എന്താ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ടൈനി കറണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് കുറേ ലൂപ്പുകളില്ലേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കറണ്ട് നോക്കുക തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പം ഇതിലൂടെ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക വെച്ചാൽ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള കറണ്ടുകളൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിങ്ങാണ്ട് പുറത്ത് കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിത്രം അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം എഴുതുക ഇതൊരു മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ പിന്നെ ആറ്റങ്ങളില്ലേ അതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ ലൂപ്പുകളുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയ
അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത് നോക്കി ഇനി അറ്റത്തുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് സർഫസ് ആയിട്ട് ചാരിയിട്ടാന്ന് എഴുതുക ഇയാളുണ്ടല്ലോ ഇയാളുടെ കറണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മുകളിൽ വേറെ ആളില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് ചാരി വരക്കാം അങ്ങനത്തെ ലൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇതിലുള്ള കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഇതിലങ്ങോട്ടാണ് 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 ഇതും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ മുകളിലുള്ളതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലെയറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൂടെ മാത്രം കറണ്ട് വീണ പോലെ തോന്നും ഉള്ളിത്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നേരത്തെ ഡൈപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പോലെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ചിത്രം കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ ടൈപ്പ് തന്നെ ടൈപ്പുകളുള്ളത് ഓക്കെ വലിയൊരു ലൂപ്പ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ആയി പോകുന്നു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്നല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്മാൾ ലെറ്റർ എം ഈക്വൽ ടു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നസ് അല്ലേ എ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു എം എ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വേറെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത് ഐ ഇൻറ്റു എ ആണ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എം എ ടി ഈക്വൽ ടു ഐ എ എന്ന് കിട്ടും എ എ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഐ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടൂലേ പക്ഷേ ഐ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പം കെ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ കെ ബി ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ പിന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി ആവും അപ്പം എം ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് എം എം ആവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതുകൊണ്ട് എം ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് എം ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമുല കെ ബി ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും ഇനി എന്താണ് വോളിയം ബൗണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളവിടെ വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിഫോം പോളറൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സർഫസ് കറണ്ട് ചാർജ് വരും അതുപോലെ നോൺ യൂണിഫോം പോളറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ വോളിയം ചാർജ് വരും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റാണ് നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഇരുന്ന് നോക്കണം പിന്നെ വോളിയം ബൗണ്ട് കറണ്ട് കാണാൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ കുറേ ബ്ലോക്കുകളാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്തുള്ള കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിനകത്തും ഓരോ ലൂപ്പുകളുണ്ട് ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിനായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടേ വോളിയം ബൗണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇതിനകത്തൊരു കറണ്ട് ലൂപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ലൂപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആവില്ല ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളതാവില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ഫീൽഡൊക്കെ പിന്നെ മാറും നമ്മളിനി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സൈഡിന് ഞാൻ ഫേസ് വൺ എന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ ഫേസ് ടു എന്നും വിളിച്ചു അതുപോലെ ഈ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ മുകൾക്ക് മുകൾക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഇതിനെ ഈ മുകളത്തെ ക്യൂബിൻ്റെ താഴത്തെ സൈഡിന് ഞാൻ വൺ ഡാഷ് എന്നും അതുപോലെ ഇതിനെ ഞാൻ ടു ഡാഷ് എന്നും വിളിച്ചു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കേസിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പിന്നെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല എടുക്കാം അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് കിട്ടും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക 
and m z at y in the way change in m z l that is d m z d m z into d z and the other I think it is d m z into do m z by do y into d y into d z and the good other wall in the book e or is in the case later if it is under face and if you look at the current in the town the body mogul of the face in the town other number can be a parabola lithium if it is m y on a m y at z m y at z plus d z other thing in a lithium is a bullet ix from 1 dash to 2 dash and then m y at z d y minus m y at z plus d z in d y abum either go on a good value to negative on a good go up a m y l a change m y at z plus d z minus m y at z in on a m y l a change l a and on a d m y into thickness d y l a l a l a x is l a abum thickness and the term d y in the term up a number ix at 1 dash 2 dash and minus do m y by do z into dz dy in the edm y in the air that they have already in a total current in next direction and though ix equal to ix at 1 to 2 plus ix at 1 dash 2 dash other and do mad here upon them king in a two up ix equal to do m z by do y minus do m y by do z into dy dz in the term any e ix by pin a uh uh ix by e dvd is in another thickness la current by dvd is in another one jb in the code a lay current by dvd is in another area lay a lay current by area on a surface current la but jb equal to do m z by do y into do m y by do z in the two other volume okay back is a little bit of it x and down and the y z i here relation which it on the m jb at y m jb at z to mock a car number two is the moon good a compare is early is there a cross product in daily lay cross product in a calculator in a bar on the delay your cycle is it a key question or to come x y z y z x and y z x a cyclic order and over z x y z x y i'm going to have either you cross product and share come on up on the jb equal to del cross m in the group you know i'm okay i'm being slow on the modified i'm not the very body said del cross b equal to mu zero i don't know mu zero j i don't know the ambience low even in your mother free uh current density team other body bound current density consider you know i don't do j equal to jf plus jb now other wonder the equation i'm good l cross b equal to del mu zero generally in a वन बाई म्यू जीरो इनटू डेल क्रॉस बी इक्वल टू जे ने रिकॉर्ड है ये जे नो अने जे एफ प्लस जे बी है ना अपन वन बाई म्यू जीरो इनटू डेल क्रॉस बी इक्वल टू जे एफ प्लस जे बी इनी जे बी के नमले एक्सप्रेशन लाके डेल क्रॉस एम माना अधिस सब्सट्रूट या तो वन बाई म्यू जीरो इनटू डेल क्रॉस बी इक्वल पिन्ने वड़े b by mu zero कॉमन ले इधर ना तो b mu zero del cross रण दिलों कॉमन ले अब हम del cross b by mu zero minus m equal to jf नोटम e bracket ना तल्ला क्वांटिटी ने यानी h नर्तु अब हम h equal to b by mu zero minus m यानी हम लोग auxiliary field दन वाले दो उन्हें del cross h equal to jf आनंद ambient लो इन्हें magnetized material in the equation, we have to apply the stock theory to the integral form. Then, del cross h ds equal to jf dot ds. Then, cross h ds equal to jf dot ds. Then, we have to apply the integral h dot ds equal to if and close. Okay. Then, we have to apply the integral form. Simple it. We have to apply the Gauss theorem. We have to apply the Gauss theorem. इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक सासेप्टिविटी बढ़ते बोले मैग्नेटिक सासेप्टिविटी अब डे काई ई इब डे काई एम एंड देर नो डी डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट कैन बी अचीव्ड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉल्ड मैग्नेटिक सासेप्टिविटी अब अब डे अब डे हम लोग एप्सिलोन जीरो काई ई ई आयर नो 
displacement vector adupole ivide m equal to ki m into h nu ottu ini magnetic permeability ku or expression undakalam appo namukku nerathe expression h equal to b by mu0 minus m undu adhe namukku b ku expression undakalam b equal to pinne mu0 into h plus m nu ottu merathe equation thanne appo b equal to mu0 into h plus m nu varu nammal ki m h substitute kiya appo adinathu b equal to mu0 into h h common alle 1 plus ki m nu ottu okay appo ide pole thara expression nammal avadiyum padichittundu compare kiya appo ini general aayittu nammal ipo air aanichalana mu0 nu varuya appo ibide b equal to mu h nu ottu alle equation number 1 um 2 um onnu compare cheythu kaynjal namukku endu kittum 1 by 2 वन बै टू चेदा वन ईक्वल टू म्यू जीरो बै म्यू इंटू वन प्लस कई नू म्यू जीरो बै म्यू अब वन प्लस कई नूटे म्यू बै म्यू जीरो म्यू बै म्यू जीरो रिलेटीव पेरमिटिविटी आल अब म्यू आर् ईक् टू वन प्लस कई नू एक्सप्रेस नामवे अल एप्सोण आर् ईक्वल टू अलग के ईक्वल टू वन प्लस कई इतम अद संभव इत्र चाप्टर ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടത് പാരാമാറ്റിസം ഡയമാറ്റിസം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്താണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ബിൻ്റെയും ഡൈവേർജൻസിനെയും കേളിനെയുമാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും ഡെൽഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോബി എപ്സിലോൺ സീറോ ഡെൽക്രോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽഡോട്ട് ബീക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽക്രോസ് ബീക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത് വാക്കുത്തിൽ അടിച്ചാൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും സീറോ ആയിരിക്കും കറൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എല്ലാം സീറോ ഡെൽഡോട്ട് ഇ സീറോ ഡെൽഡോട്ട് ബി സീറോ ഡെൽക്രോസ് ഇ സീറോ ഡെൽക്രോസ് ബി സീറോ ഇനി ഇത് മാഗ്നറ്റിക് വീൽഡ് ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ അടിച്ചാൽ മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ മാറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിലേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു